Arkadaşlar merhaba. Bugün AdSense başvuruyu öğreneceğiz. AdSense yeni hesap açmayı öğreneceğiz. Öncelikle normal Google profilimize giriş yapalım. Evet, normal bir şekilde Google hesabımıza giriş yaptık. Şimdi çok kolay bir şekilde AdSense diyorum. Hemen tıklıyorum. Evet. Get started now. Dilimizi de buradan Türkçe yapalım. Evet. İlk adımda e, Google hesabımızı seçiyoruz. Şu an açık olan Google hesabını seçmek istiyorum ben. Buraya tıklıyorum. Evet. Şimdi başvuracağımız site ya da blogun adresine bu bölüme giriyoruz. Şu adreslerde reklam yayınlayacağım diyor. Burada zaten alt tarafta konuyla ilgili bilgi bulunmakta. Şu şekilde gireyim. Hemen içerik dilimizi buradan seçelim. Ee, program şartları ve koşulları burada belirtiliyor. Bunun hemen alt tarafına devam et butonu var. Devam et butonuna basıyoruz. Evet. Geldik. Son aşamaya. Ülke veya bölge seçin diyor. Türkiye'yi seçiyorum. Herhangi bir şekilde fatura kesemiyorsanız bireysel olarak işaretli kalsın. Fatura kesebiliyorsanız işletmeyi seçebilirsiniz. Bireysel olarak işaretlediğimiz zaman Google direkt olarak zaten bizim tutabaj vergimizi ödüyor. Bu yüzden bireysel olarak işaretli kalacak. Buradaki alacaklı adı, adres bilgileri, il ilçe bilgileri, posta kodu, telefon numarası bilgilerinizi kesinlikle doğru girin. Çünkü bu olan çok önemlidir. Ee, hani adres bilgim ne işe yarayacak diye soracak olursanız e, belli bir ödeme limitine geldiğiniz zaman yani ödeme eşliğine geldiğiniz zaman adresinize Google tarafından bir pin gönderiliyor. Bir zarf gönderiliyor. E, bu zarftaki pini yine hesabınızda doğrulamak amacıyla kullanacaksınız. Bu yüzden buradaki adres bilgileriniz kesinlikle doğru olsun. İki kez kontrol edin giriyorken. E, bu klasik zaten sorulan bir tane sorudur. Bunu herhangi bir şekilde mesela çevirim, çift form veya blok olarak işaretleyebilirim. Başka da burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Artık başvurma gönderi tıklıyorum. Ve başvurumuzun onaylanmasını bekliyoruz bu aşamadan sonra. Başvurunuz tabii ki sitenizin kalitesine göre ve program şartlarının uygun olup olmadığına göre onaylanacaktır. Örneğin şuradan bir tane göstereyim. Mesela bu onaylanmamış bir başvuru için gelen cevap mailidir. Ee, i̇şte böyle böyle şartlardan dolayı onaylanmamıştır diyor. Şuradan bir tane de onaylanmış olarak göstereyim. Başka bir tane siteyle başvurulmuş. Program şartları kabul edilmiş. Ee, tebrikler diyor. Artık hesabınız e, tamamen etkin şeklinde bir mail gelmiş. Ee, bu aşamadan sonra... E, diyor ki işte ödeme ayarları ile ilgili birkaç adımı tamamlayabilirsiniz diyor. Ancak şu an ödeme ayarlarını tamamlayamayız. E, çünkü Google mesela şuradan göstereyim. Bu yeni açılmış olan AdSense hesabı. Ödemelerdeyim. Evet hiçbiri seçilmedi diyor. Şuradan yönetine tıklıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada e, ödenebilir kazançlar 20 lira tutarına ulaştıktan sonra bir ödeme şekli, şekli seçebilirsiniz diyor. Yani bu ödeme şeyine ulaşmadan yeni AdSense hesabınızla herhangi bir şekilde e, bir ödeme se şekli seçemiyorsunuz. E, yeni açılmış hesaplarda bu şekilde gerçekleşiyor. O ödeme eşiğine ulaştığınız zaman e, oradan yine İlerleyen derslerimizde de zaten göstereceğiz. Buradaki ödemeler bölümünden gelirseniz yönetene tıklarsanız e, ve ister EFT ile ödeme alırsınız ister çekle ödemenizi alırsınız. 
O şekilde ödemenizi gerçekleştirecek. Ee, yine 200 TL minimum ödeme eşiğinde tabii ki ödemeleriniz yapılacak. Ee, bundan bir sonraki derste Essence reklama nasıl eklenir e, şeklinde bir eğitimimiz olacak. Ee, daha sonraki derslerde Essence pin doğrulama, e, ödeme ayarları, performans raporları gibi eğitimlerimiz de yine olacaktır. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Thank <laughs> you.